ഹായ് ഫ്രാൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് അതിലേക്ക് എന്തെല്ലാമാണ് ആവശ്യമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇതേപോലുള്ള മിക്സഡ് വെജിറ്റബിൾസ് കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കാൻ കിട്ടും ഞാനിവിടെ നാല് കിലോ ബസ്മതി റൈസ് ആണ് എടുത്തുള്ളത് കേക്ക് കൊടുത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് റെഡിമെയ്ഡ് മേടിക്കണം എന്നല്ല നമുക്ക് ഇതേപോലെ മിക്സ് ആക്കി വെച്ചാൽ മതി ക്യാപ്സിക്ക ക്യാരറ്റ് എല്ലാം കൂടി അതിലേക്ക് ബീൻസ് പച്ചമുളക് ഉള്ളി തണ്ടെല്ലാം കൂടി ചെറുതാക്കി അരി ഇത് ഉള്ളി തണ്ടാണ് സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഏട്ടോ കോയോട്ടോ പൊരിച്ച് ചെറിയ ചെറിയ പീസ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ വളരെ കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് പട്ട കറാമ്പ് ഏലക്കായി ഈ ഒരു തോതിൽ എടുക്കണം പിന്നെ വേണ്ടത് കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടിയാണ് അത് വൈറ്റ് ആയാലും ബ്ലാക്ക് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൈപ്പ് എടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു അഞ്ചാറ് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറിയ പീസ് ആക്കിയിട്ട് എൻ്റെ അതിൽ വേറെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചിക്കന് കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ട് ഇതേപോലെ പുഴുങ്ങിയെടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എണ്ണ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുക അതിൽ കുരുമുളക് പൊടിയും ഉപ്പ് മാത്രം ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ വേവിച്ച ചിക്കൻ ഇതുപോലെ എല്ല് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇതേപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ചെറിയ സർവീസ് ആക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വെജിറ്റബിൾസ് കൂടി വേവിച്ച് വെച്ചതാണ് കുറച്ച് എണ്ണയിൽ എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം കോഴിമുട്ട പീസ് ആക്കിയിട്ട് കൂടെ മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുക അത് പച്ച പട്ടാണിയും കൂടി ഉണ്ട് അത് പാക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ ഒരു കട വരും അല്ലെങ്കിൽ തലേന്ന് നമ്മൾ കടലാവുന്ന വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് അതൊന്ന് ആദ്യം കുക്കറിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൽ മിക്സ് ആക്കുക ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടിയാൽ മതി കാരണം കൂടുതൽ വേവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പച്ചക്കറിയല്ല ഇനി നമുക്ക് അടുപ്പ് ഉണക്കി പച്ച അമ്പ് വെക്കുക അതിലേക്ക് ചോറുണ്ടാക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആയിട്ടുള്ള റൈസ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഓയിലും നെയ്യും കൂടി മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ചെറിയ ചീര കിടന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് വലിയ ഉള്ളി ചെറുതായിട്ടായിരുന്നു അത് പിന്നെ അതിലേക്ക് പട്ട കറാമ്പ് ഏലക്കായി ഞാൻ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ നട്ട്സും റൈസിൻസും സെപ്പറേറ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഞാൻ ഇതിലേക്ക് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതേപോലെ ചെറിയ ചീര കൊതിയിലേക്ക് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത്യാവശ്യം തന്നെ ഉള്ളി കളർ മാറാൻ അല്ലാതെ സമയം കൊടുക്കരുത് നമ്മളെ ചോറിന് ആ ഒരു വൈറ്റ് കളർ ചിലപ്പോൾ കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല ഉള്ളി കളർ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ നട്ട്സിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ റൈസസ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഏകദേശം ഉള്ളി ഒന്ന് വാഴി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു ഗ്ലാസ്സിന് ഒന്നേ മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് കാണത്തിലാണ് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് നമ്മളെ വെള്ളം തളിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിയിടുവാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വെള്ളം ഫുള്ള് പറ്റുന്നവരെ അത് നമ്മൾ ഇളക്കാതെ നിൽക്കുക അതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ ചോറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഇതേപോലെ അടിയിൽ ചോറിടുക അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസും അതേപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ചിക്കൻ്റെ പീസുകളും ഫുള്ള് വേദനയ്ക്ക് കൊടുത്ത് ഓരോ തട്ട് തട്ടായിട്ട് നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അതേപോലെ മല്ലിച്ചപ്പ് അതേപോലെ ചെറുനാരങ്ങൻ്റെ പീസുകൾ ഇതൊക്കെ ഇട്ട് വേണമെങ്കിൽ ലേശം ഗരം മസാലയും കൂടി വേദനയ്ക്ക് കൊടുക്കാം അതേപോലെ നമുക്ക് എന്നിട്ട് ഓരോന്ന് അടുക്കടുക്കായിട്ട് ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം അതേപോലെ അഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഐറ്റംസ് കൂടി മിക്സ് ആയി കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിൽ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ആറ് കരി കൂടി ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും ഒന്നാവും ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് ആൾക്കുള്ള ഭക്ഷണമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ എല്ലാ ഐറ്റംസും ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് മെച്ചിക്ക ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം പോയിലോണ്ട് മൂടി വെച്ചിട്ടാണ് ഏകദേശം എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ആയി ആവണ്ടില്ല സമയം
ഇതിൻ്റെ അരി ചോറ് പരമാവധി പൊട്ടാതെ എടുക്കാൻ നോക്കണം നമ്മൾ ഫ്രൈഡ് റൈസിന് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നില്ല ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ബിരിയാണിയൊക്കെ വരുമ്പോൾ റൈസ് വേവിച്ചിട്ട് അതിൽ മിക്സ് ആയി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു പണിയാണിത് പിന്നെ കണ്ടമാന ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സപ്ലൈസ് സപ്പറേറ്റ് ഓരോന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനം എടുത്തത് പക്ഷെ ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക 